Alors, la particularité chez les Cassois, c'est que les, la frontière entre le monde visible et invisible est absolument floue. Elle n'est pas perméable. C'est-à-dire que le monde n'est pas duel. On n'est pas dans un monde dualiste où on pourrait euh, se protéger ou, ou, ou s'extirper de cette dimension invisible. Les esprits ont la capacité d'intervenir dans le monde des hommes, on va dire, le monde visible, mais en se métamorphosant en animal, ou en habitant les arbres, ou les cascades. Donc en fait, le paysage se trouble. On n'est jamais dans une réalité fixiste euh, et donc naturaliste. Hein. Quand, quand on est en forêt, la narration au, au sein de cet univers forestier est bien interspécifique. Et le tout est, est de comprendre par cette écoute là où il y a des ruptures. Et c'est à travers cette écoute de la narration que, que l'on va euh, agir ou interagir pour rétablir une certaine harmonie entre les humains et l'ensemble des existants. Je veux dire, on est dans un monde saturé d'intentionnalité où il faut être à l'écoute de tous ces, de ces sens qui, qui permettent de, de dialoguer avec, les, avec tous ces existants, qu'ils soient visibles ou invisibles.